Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalina sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Isolve natin itong dalawa. Find the value of x. 2 times yung nasa loob ng parenthesis 3 squared plus 4 squared equals 2x squared. Ang value ni x dito ang hanapin natin. Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. 3 squared means 3 times 3 and this is equal to 9. 4 squared means 4 times 4 and this is equal to 16. So we add natin itong dalawa, 9 plus 16 and this is 25. Therefore, itong nasa loob ng parenthesis, this is equal to 25. So, kopyahin natin si 2 equals 2x squared. Since pariho namang minomultiply ng 2 ang magkabila, pwede natin yang i-ignore. Pero ang paliwanag natin, bakit natin yan i-ignore? Kailangan natin i-isolate itong x, yung x squared. Since meron tayong 2 na nag-multiply dyan, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-divide na yan siya. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan. Pagdating naman dito sa kabila, since 2 lang din ang nandito at i-divide ng 2, makancel out din natin yan. So therefore, ang matitira na lang natin, so i-cancel out na lang natin si 2, kasi ang matitira na lang natin ay itong 25 at si x squared. Now, para makuha natin yung value ni x, kasi x squared pa yan siya, so, square root natin ang both sides. Square root of x squared, i-cancel out lang natin yan, ang matitira na lang ay yung x. Now, square root of 25 equals 5. Therefore, ang value ni x dito ay 5. Next, Nasa loob ng parenthesis, square root of 32 plus square root of 18 at yung dalawa ay i-multiply natin sa square root of 2. Ano kaya ang sagot dito? Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Pero itong square root of 32, pareho dito sa square root of 18, hindi yan sila perfectly max square natin. So ang gagawin natin ay hanapan natin ito ng mga factors kung saan meron tayong ma-perfectly mass square root. Dito sa 32, so square root of 32, yung mga factors ni 32 na pwede nating may square root, magsimula tayo sa pag-divide ng 2. 32 divided by 2, and this is 16. Yung 16 ay perfectly mass square root natin yan, so kunin natin yung 16. So this is 16 times 2. Next, yung square root of 18. Yung 18, magsimula tayo sa pag-divide ng 2. Ang pinaka-clue natin kung ano yung una natin i-divide ay meron tayong square root of 2 dyan. So, yan yung gamitin natin. Kaya, una pa lang, yan na ginamit natin kasi yan yung pinaka-clue natin. Baka yan na nga ang isang factors na gamitin natin. So, anyway, 18 divided by 2 and that is 9. So, we have 9 times 2. So, itong si square root of 32 ay pareho lang dito sa square root of 16 times 2. Square root of 18 ay pareho lang dito sa square root of 9 times 2. Now, pwede na nating i-square root itong 16. Square root of 16 ay 4. So, we have 4 square root of 2. Plus yan siya. Now, square root of 9, that is 3. So, we have 3 square root of 2. At yan ay nasa loob ng parenthesis na multiply pa natin dito square root of 2. Itong 4 square root of 2, i-add natin sa 3 square root of 2, pariho silang merong square root of 2. Simplihan natin sa pag-explain. Halimbawa, itong square root of 2, gawin natin Apple. So, sa square root of 2, two gawin natin apple. 4 apples plus 3 apples and this is equal to 7 apples. 
Ganun lang siya kasimple. So therefore, itong mga coefficient natin na 4 at 3, i-add lang natin yan. 4 plus 3 and that is 7 at kopyahin si square root of 2. At yan ay i-multiply natin dito sa square root of 2. Kapag mag-multiply tayo ng parihong square root, pariho din silang 2 ang nasa loob, i-cancel out mo lang yung mismong radical sign. Ngayon i-explain natin yan para maintindihan nyo. Example tayo. Mag-example tayo. 9 square root of 9 times square root of 9. Kung mag-multiply tayo ng square root of 9 times square root of 9, ito ay 9 lang ang sagot. So, paanong naging 9? Square root of 9, this is equal to 3. I-multiply mo rin sa 3 and this will also give us 9. Isa pang example. Halimbawa, square root of 25. I-multiply natin sa square root of 25. I-cancel mo lang yung radical sign. Ang sagot dito, kopyahin lang yung 25. Yan ay yung sagot. Now, detalye. Square root of 25 and this is equal to 5. Square root of 25, this is equal to 5. Kapag i-multiply mo yan siya, 25 pa rin. Nag-gets nyo na yung example natin? So, kung nag-gets nyo na, therefore, itong square root of 2 na i-multiply mo sa square root of 2, this will give us 2. At yung 2 na yan ay i-multiply natin dito sa 7. 7 times 2 and this is equal to 14. Kaya ang sagot dito ay 14. Baka lang may magtanong, ma'am, ano yung tuldok na yan? Yan yung multiplication yan. Yung tuldok na yan. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.